हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट इन ए सोल्यूशन इज जीरो पॉइंट वन एट टू नाइनटी एट कैलविन मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज सेम इज मोलरिटी इसका मोलरिटी एंड मोलरिटी इज सेम ठीक है डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज टू पॉइंट जीरो ग्राम पर सेंटीमीटर की द रेशियो ऑफ द मोलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट एंड द सोलवेंट इज आउट ठीक है हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिकुलर मास का रेशियो कैलकुलेट करना है ठीक है सो लेट्स डू द क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना गिवन है सॉल्यूट इज गिवन 0.1, ठीक है सपोज एक्स सॉल्यूट इज गिवन जीरो सो so, आपको पता है इट इज अ बाइनरी सोल्यूशन अगर सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन वन हुआ देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट विल बी वन माइनस जीरो पॉइंट वन एंड इट इज जीरो पॉइंट सो वॉट विल बी द रेशियो ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वन 0.1 divided by 0.9, ठीक है? And we know what is the mole fraction? It is the number of moles of solute divided by total number of solute plus number of moles of solvent, है ना? Number of moles of solvent, and this is divided by number of moles of solvent divided by total number of moles of solute and solvent so this value is 1 by 9 this is 1 by 9 so i can say the number of moles of solute number of moles of solute divided by number of moles of solvent is 1 by 9 okay now i can write it down theek hai if If W is the given weight, ठीक है And W1 is the given weight of solute, ठीक है And M1 is the molecular mass of the solute, molar mass of solute. In W2 is the weight of solvent, ठीक है And M2 is the molar mass of सोलवेंट है ना मोलर मास ऑफ सोलवेंट अगर है तो वी कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू वन डिवाइडेड बाय एम वन है ना गिवेन वेड बाय मोलिकुलर मास एंड दैट वे टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट को हम लिख सकते हैं डब्ल्यू टू बाय and this value is 1 by 9 so if i rearrange it is w1 by w2 into m2 by m1 is equal to 1 by 9 to hum yahan tak ko to pahunch gaye theek hai but hame yahan pe kya calculate karna hai only the ratio of the molecular mass hame kya calculate karna hai bachcho मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट बाय सोलवेंट दैट इज अकॉर्डिंग टू अस हमें एम वन डिवाइडेड बाय एम टू कैलकुलेट करना दिस वी नीड टू कैलकुलेट ठीक है सो यहां तक तो हम पहुंच गए हमने अगर किसी तरह से डब्ल्यू वन बाय डब्ल्यू टू अगर फाइंड आउट कर लिया देन वी कैन फाइंड आउट द एंसर नाउ यहाँ पे गिवेन स्टेटमेंट इज द मोलरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज सेम एज द मोलरिटी ठीक है तो इसी को हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट डब्ल्यू वन बाय डब्ल्यू डब्ल्यू टू मोलरिटी क्या है मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी है है ना मोलरिटी दिया हुआ सो वॉट विल बी द मोलरिटी इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर लीटर and this is number of moles of solute divided by 
mass of the mass of solvent in kg ye hota basic to theek hai isko agar aur solve karenge to solute ka kya hai w1 by molecular mass into 1000 divided by volume of solution in ml hai na correct and this will be equal to agar isko hum karenge to w1 by m1 is into 1000 divided by weight of the solvent that is w2 in gram है ना समझ में आ गया नाउ ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आप क्वेश्चन आपने नोटिस किया है देर इज द डेंसिटी वैल्यू इज गिवन डेंसिटी वैल्यू देखिए डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2.0 ग्राम पर एम डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डेंसिटी किसका दिया है बच्चों सोल्यूशन का दिया है इट इज मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज टू ग्राम पर एम ठीक है और ये किसका है दिस इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ठीक है तो सॉल्यूशन का डेंसिटी अगर इतना है तो हम इसको लिख सकते हैं 2.0 पॉइंट जीरो इज इक्वल टू मास कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का इट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट एंड मास ऑफ द सॉल्वेंट W1 वन प्लस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाई वी है ना सो so, V इज इक्वल टू वॉल्यूम इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू डिवाइडेड बाय This is the volume. Okay, so we can put the V value, volume का value हम यहाँ पे put कर सकते हैं So यहाँ पे अगर मैं इसको cancel कर दू तो ये तो cancel हो जाएगा Then थाउजेंड divided by volume is W1 plus W2 divided by टू is equal to थाउजेंड divided by W2. ये भी cancel हो गया Now this is 2 divided by W1 plus W2 is equal to 1 by W. So अगर हम इसको cross multiply करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 W2 is equal to W1 plus W2 and that is equal to अगर इसे हम W1 is equal to W2 आ जाए है ना So what is W1 by W2? It is 1. W1 by W2 कितना हो गया नाउ अगर हम देखें तो हमारा क्या आया था स्टेटमेंट लास्ट में डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इंटू एम टू बाई एम वन इज इक्वल टू वन बाई नाइन है ना वन बाई नाइन आया था इसको हम लिख लेते हैं डब्ल्यू वन बाई डब्ल्यू टू इंटू एम टू इंटू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई नाइन अगर यहाँ पे W1 वन बाई डब्ल्यू टू का वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा वन इन टू एम टू बाई एम वन इज इक्वल टू वन बाई नाइन ठीक है सो एम टू बाई एम वन कितना हो गया बच्चों इट इज वन बाय नाइन लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है एम वन डिवाइडेड बाई एम टू सोल्यूट डिवाइडेड बाई सोल्यूट सो इट इज नाइन डिवाइडेड बाई वन सो दो रेशियो इज नाइन इज टू वन ओके तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया इट इज नाइन टू आई होप वन टू वेल बेस्ट ऑफ लक